ওকে ইটস শার্প সেভেন থার্টি তো আমরা শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সন্ধ্যা এই মুহূর্তে আমাদের ক্যাম্পেইন পেজ চেঞ্জেস ইউ থেকে যারা আমাদের সাথে জয়েন করেছে তাদের সবাইকে মুভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আজকে লাইভ সেশনে সঞ্চালক হিসাবে আছি আমি সুমাইয়া তানিম প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট মুভ ফাউন্ডেশন এম ও ভিই মোটিভেট অ্যান্ড অর্গানাইজ ভলান্টারি এনগেজমেন্ট তরুণদের দ্বারা পরিচালিত মুভ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা শান্তি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই বিষয়ে মাদ্রাসা ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুই হাজার সাল থেকে কাজ করছে মুভ ফাউন্ডেশন তরুণদের নাগরিকত্ব সংবিধান মানবাধিকার নারীর ক্ষমতায়ন মৌলিক পুলিশ আইন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম চালাচ্ছে পাশাপাশি উগ্রবাদ নিরোধ গণমাধ্যম সাক্ষরতা ও সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মুখ বিশ্বাস করে সকলের বিশেষত তরুণদের সম্মিলিত অংশগ্রহণই পারে এ প্রচেষ্টা সফল করতে আর এই প্রচেষ্টাই আমরা আসলে বিগত চার মাস ধরে দেখছি লকডাউনের শুরু থেকেই যেমন মুভ ফাউন্ডেশন অপতথ্য ও ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধে কাজ করছে তেমনি বিভিন্ন তরুণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে আমরা দেখেছি তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহায়তায় তরুণদের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও জরুরি সেবাদান সহ বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে উদ্যমী তরুণদের নিয়ে মুভ ফাউন্ডেশনের আজকের এই উদ্যোগ এই অনলাইন লাইভ সিরিজের প্রথম উপস্থাপনায় আজকে আমাদের সাথে আছে নুরিন সুহাইল আজাদ সহ প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট অরধ্য ফাউন্ডেশন লাথ ওয়াচিন মারমা সহ প্রতিষ্ঠাতা হেলপিং হ্যান্ডস এবং মেজবাহুল ইসলাম সাকিব সহ প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী পরিচালক ফাইন্যান্স ইউনাইটেড অ্যাকশন ফাউন্ডেশন স্বাগত আপনাদের সবাইকে আজকে লাইভ সেশনের শুরুতেই আমরা আসলে জানতে চাচ্ছি যে আপনাদের যে সংগঠনগুলো আছে সেগুলোর পিছনের গল্পটা শুরুর অনুপ্রেরণার গল্পটা প্রথমে আমি চলে যাব নুরিনের কাছে হ্যালো সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আমি নুরিন অরত ফাউন্ডেশনের কো ফাউন্ডার এবং সিইও আমি যখন পড়াশোনা করছিলাম কলেজে তখন আমি কিছু নেগেটিভ কিছু কনসেন্ট ভায়োলেশন রিলেটেড কিছু ইনসিডেন্টের সম্মুখীন হই তখন আমার আমি রিয়ালাইজ করি যে কনসেন্ট জিনিসটা যে কত বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এইটার সম্পর্কে যে আমাদের এটার সম্পর্কে যে আমাদের কতখানি অজ্ঞতা আমাদের দেশে নাগরিকদের বলেন কিংবা আমি ছিলাম তখন ইউএসএ তে এবং ইউএসএ তেও মানুষদের যদি দেশে গিয়ে প্রত্যেকটা স্কুলে কলেজে যদি আমরা কনসেন্ট রিলেটেড ম্যাটার যদি আমরা একেবারে ছোটবেলা থেকে যদি মাথায় গেঁথে দিতে পারি তাহলে হয়তো বা বড় হয়ে তাদেরকে নতুন করে কিছু শিখতে হবে না এটা তাদের সবসময় তাদের একটা পার্সোনালিটির একটা অংশ হয়ে থাকবে তো মানে ওইটা ভেবেই আর কি আমাদের এই মানে আমি যখন দেশে আসলাম তখন আর কি আমার অরধ্য ফাউন্ডেশনটা স্টার্ট করার জন্য আমি কিছু ফ্রেন্ডসদের সাথে আমি মিলিত হই আর তারাও আমার মতো লাইক মাইন্ডেড ছিল তারাও হচ্ছে তারাও হচ্ছে কনসেন্ট রিলেটেডই আরও বিভিন্ন টপিক ফর এক্সাম্পল অন্তরা আমার সাথে ছিলেন উনি হচ্ছেন সেক্স এডুকেশন নিয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড ছিলেন তারপরে আমার সাথে দেবপ্রিয় ছিলেন উনিও হচ্ছেন উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট তারপরে উনি হচ্ছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আরও অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড ছিলেন সব কিছু মিলাই আর কি আমরা আমাদের এই অরত ফাউন্ডেশনটা আমরা তিনজন মিলে তিনজন মিলে আর কি আমরা কো ফাউন্ড করি কিন্তু আসলে অরধ্যটা অরধ্য কোনোদিনই অরধ্য হতো না যদি না আমার বাকি টিমমেটসরা আমাদের মতোই মেন্টালিটি না হতো কারণ এটা একটা কমপ্লিটলি একটা ভলান্টিয়ার ফাউন্ডেশন এবং 
এখানে সবাই অনেক কাজ করে সিম্পলি বিকজ তারা একটা গোলি বিশ্বাস করে যে দেশের আমাদের যে ফিউচার জেনারেশন তারা হচ্ছে যারা এখন মানে যাদের যাদেরকে আমরা পড়াবো তারা হয়তো বা বড় হয়ে একটা বেটার একটা জেনারেশন হয়ে গড়ে উঠবে এই এই ইন্সপিরেশন থেকে আসলে অরন্ধটা স্টার্ট হয়েছে ধন্যবাদ নুরিনকে আমরা আসলে জানলাম যে তখন মানে কনসেন্টের ব্যাপারটা আমরা ইদানিং দেখতে পাচ্ছি যেটা আসলে কতটা মানে গ্রোয়িং কনসেন্ট আমাদের সবার জন্য এই শিক্ষাটা কতটা জরুরি এখন আমি চলে যাচ্ছি এখন আমি চলে যাচ্ছি থোয়াচিং এর কাছে প্লিজ আপনি যদি বলতেন আপনার আপনার প্রতিষ্ঠান শুরুর গল্পটা বর্তমানে যে কাজটা আমি করছি প্রফেশনালি সেটা হলো আমি টিচ ফর বাংলাদেশে একটা ফেলোশিপ প্রোগ্রামে জয়েন করেছি এবং এই প্রোগ্রামের আন্ডারে আমি একটি আন্ডার প্রিভিলেজ স্কুলে বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছি এবং স্কুলের কমিউনিটির সাথে সরাসরি অ্যাঙ্গেজ হয়ে আমি কাজ করছি তো কাজ আমি দেখলাম যে আমি সরাসরি কমিউনিটির সাথে তাদের এবং সেগুলো নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে কাজ করছিলাম হঠাৎ করে মার্চ মাসে যখন এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনটা রাইজ হয় দেখলাম যে আমাদের স্কুল তো বন্ধ এবং বাচ্চাদের সাথে আমাদের ইন্টারাকশনটা আর নাই তখন কি করব কি করব আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের বেশি দেরি হলো না আমরা স্টার্ট করেছি আমি এর আগে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি বাট হেল্পিং হ্যান্ডস এর যাত্রা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা যাত্রা শুরু করি ফর্মালি যাত্রা শুরু করি ফিফথ এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি যখন স্কুল সব বন্ধ হয়ে যায় এবং স্কুল বন্ধ হওয়ার পরে আমরা চিন্তা করছিলাম যে বাচ্চাদের জন্য কি করা যায় আমাদের কমিউনিটির জন্য কি করা যায় তো আমরা এক দল তরুণ এখানে তিচপর বাংলাদেশের হয়ে চট্টগ্রামে কাজ করছিলাম আন্ডার প্রিভিলেজ কমিউনিটির জন্য তো আমরা জানি যে তাদের নিডগুলো কি তাদের সমস্যাগুলো কি তো স্কুল বন্ধ হওয়ার পরে আমরা দেখছিলাম যে বাচ্চারা তো অনেক সমস্যার মধ্যে আছে তো হঠাৎ করে তারপর আমরা এই যাত্রাটা শুরু করি যে আমরা কেন এই কাজটা করছি না যে আমরা যদি একে অপরকে সাপোর্ট করে 
ভালো মতো একটা পজিশনে যেতে পারি তাহলে আমরা কেন এই কাজটা করব না তো ওইভাবে করে আমাদের যাত্রাটা শুরু এবং তখন থেকে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট রান করে যাচ্ছি এবং অনেকগুলো পরিবার অনেকগুলো স্টুডেন্টসকে আমরা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি তো এইভাবেই আমাদের হেলথ ইনহ্যান্সের যাত্রাটা পরে আমাদের পুরো যাত্রাটা কথা বলতে পারবো বলে আশা করছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ হয় সিং কে এখন আমরা সাকিফের কাছে চলে যাই ইউনাইটেড অ্যাকশন ফাউন্ডেশনের পিছনের গল্পটা আমরা শুনি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আই এম ফিলিং রিয়েলি অনার্ড যে আপনারা আমাকে ইনভাইট করেছেন এবং আমি আমার প্রতিষ্ঠানকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি এবং আমার সাথে আরো যে দুজন আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের পিছনের গল্পটা শুনলাম বেশ ইন্সপায়ারিং তো আমি যদি আমাদের অর্গানাইজেশনের পিছনের গল্পটা বলতে যাই তাহলে আমার মনে হয় আমাকে যেতে হবে এখন থেকে পাঁচ বছর পিছনে পাঁচ বছর পেছনে বলতে যদি আমি একদম আমার ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ভিতরের কথাটা বলি তাহলে বলতে হবে যে পাঁচ বছর আগে আমি এমন একটা সিচুয়েশনের ভেতর ছিলাম যেটা অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি স্ট্রাগলিং ছিল যেখান থেকে ছিল ওভারকাম করাটা বা বের হয়ে আসাটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট ছিল তখন আমার অ্যাডলোসেন পিরিয়ড চলে আমি তখন খুব ছোট্ট একটা মানুষ তো এতটাই স্ট্রাগল ছিল যে আমার প্রতি মুহূর্তে হয়তো আমি মানে মনে করতাম যে আমি অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসে ভুগতাম আমি অ্যাকচুয়ালি কেন আছি বা পৃথিবীতে আমার অ্যাকচুয়ালি করার মতো কি আছে বা আমি কি কন্ট্রিবিউট করতে পারলাম আমি কোনো উত্তর পেতাম না তো যাই হোক সামহাও আসতে ধীরে কোনো না কোনোভাবে সেখান থেকে হয়তো ওভারকাম করলাম তারপর সেই বয়সটাও পার হয়ে গেলাম তারপর হয়তো বাস্তবতায় প্রবেশ করলাম বাস্তবতায় প্রবেশ করার পর আমার কাছে একটা জিনিস মনে হতো একটা ব্যাপার মনে হতো যে শুধু আমি না সেম সিচুয়েশনটার ভিতর দিয়ে অ্যাডোলেসেন পিরিয়ডটাতে পৃথিবীর প্রতিটা মানুষই যায় অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এই সময়টাতে অনেকে অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যেমন অনেক ছেলেমে হয়তো ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যায় অনেক ছেলেমে বিপদগামী হয় কেউ হয়তো সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি অনেকের মধ্যে গ্রো করে এই এই বয়সটার মধ্যে কারণ এই বয়সটা অ্যাকচুয়ালি খুব বাজে বয়স আমরা এটাকে অনেকে এভাবে ডিপেন্ড করি খুব বাজে বয়স তো সেটা থেকে মূলত অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি যেই সিচুয়েশনটা ওভারকাম করতে পেরেছি অনেকে হয়তো সেম আমার সিচুয়েশনটা ওভারকাম করে আসতে পারবে না বা তারা হয়তো পড়ে যাবে বা তারা হয়তো এমন একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিবে যেটা হয়তো তার নিজের জন্য তার ফ্যামিলির জন্য এবং তার পারিপার্শ্বিক আশেপাশে সব মানুষের জন্য ক্ষতি করে সেই কথা চিন্তা করে আমি একটা প্রজেক্ট করার চিন্তা করলাম প্রজেক্টের নাম ছিল হচ্ছে মাইন্ড গ্লুমিং প্রজেক্ট মাইন্ড গ্লুমিং বলি আমরা এটাকে তো তখন আমি দেখলাম আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে খুব ক্লোজ কিছু ফ্রেন্ডদের সাথে মোহাম্মদ মাজারুল ইসলাম নাজমুল হাসান নাদিম ওরা আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড এবং আমার কো ফাউন্ডার তাদের সাথে আমি আমার আমার এটা শেয়ার করলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা নিয়ে কোনো কিছু কাজ করতে পারি কিনা যে ওই বয়সের ছেলে মেয়েদের মেন্টাল হেলথ ইস্যুস গুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি কিনা তখন তারা আমার সাথে একমত হলো যে আমরা ডেফিনেটলি কাজ করতে পারি তো সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট মাইন্ড গ্লুমিং এর হাত ধরে ইউনাইটেড এখন ফাউন্ডেশনটা আমাদের ইস্টাবলিশ করা আমরা সাধারণত যেটা হয় একটা ইস্টাবলিশ ফার্স্টে একটা একটা অর্গানাইজেশন ফার্স্ট ইস্টাবলিশ করে দেন সেটার আন্ডারে অনেক প্রজেক্ট থাকে বাট আমাদের কাছে একটু অন্যরকম আমরা একটা প্রজেক্ট ফার্স্টে ইস্টাবলিশ করি প্রজেক্ট নিয়ে আগাই তারপর সেখান থেকে আমরা একটা অর্গানাইজেশন আকারে ফর্ম করি অ্যাকচুয়ালি তো সেটাই ছিল আমাদের শুরুর গল্প যে আমরা প্রথম প্রজেক্ট প্রজেক্ট মাইন্ড গ্লুমিং দিয়ে শুরু করি এবং তারপর ইউনাইটেড অ্যাকশন ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনের দিকে আমরা আসলাম এখন আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে এবং আই থিঙ্ক উইট ডুইং ভেরি ওয়েল শুনতে শুনতে আসলে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল যে আমার এই পিরিয়ডটা এরকমই ছিল যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা আসলে আমি কি কেন আছি কি করছি কি করব এই সব কিছু নিয়ে যে চিন্তাটা আসলে আর তখন নিজের ভিতরে থাকা কারো সাথে শেয়ার করতে না পারা তো আপনার এই উদ্যোগটি সত্যি প্রশংসনীয় তো এখন যদি আমরা যাই যে আসলে আমরা জানি যে মুভ ফাউন্ডেশন সহ আমরা আপনাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বা যে কোনো তরুণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যেগুলো আছে তো সেগুলো হচ্ছে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কাজ করে তো ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক আর্থিক ও কাঠামোগত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় তো লকডাউনের আগে এবং বর্তমানের এই সময় এই মানে প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য আসলে আমাদের কার্যক্রম গুলোকে আমরা কিভাবে সমন্বয় করছি আমি যদি আহ প্রথমে থোয়াচিং এর কাছে যাই আমাদের প্রতিবন্ধকতা ছিল 
ফান্ডিং একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা ছিল যে আমরা এতগুলো আমরা মেইনলি কাজ করছিলাম 17 টি এখনো পর্যন্ত কাজ করছি যে 17 টি আন্ডার প্রিভিলেজ স্কুল কমিউনিটি দেন নিয়ে সো কাজ করতে গিয়ে আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জটা ছিল ফান্ডিং তো ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা কিছু ইন্ডিভিজুয়ালস আমাদের ওয়েল উইসার্স ওনারা আমাদেরকে এগিয়ে আসতে থাকেন এবং আমরা নিজেরা নিজেরা পার্সোনালি ওনাদের সাথে যোগাযোগ করে পরে ওনারা এগিয়ে আসেন এরপর আমরা আস্তে আস্তে করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে পার্টনারশিপ করি এবং পার্টনারশিপের পরে ওইভাবে করে আমাদের ফান্ডিংটা আসতে থাকে তো ফান্ডিং এর চ্যালেঞ্জটা ওইভাবে আমাদের আসতে মানে আমরা সলভ করি এবং ওইভাবে করে আমরা অনেকগুলো প্রজেক্ট রান করি এরপর আমাদের যে চ্যালেঞ্জটা ছিল সেটা হলো যে বিশেষ করে এই করোনার সময়ে এই কোভিড নাইনটিনের সিচুয়েশনের সময়ে যে ডিস্ট্রিবিউশনের প্রবলেমটা বিরাট একটা সমস্যা ছিল যে বাইরে যাওয়া এতগুলো মানুষের সাথে ইন্টারাকশনে যাওয়া তো ওই সমস্যাটা আমরা আসলে অন্যভাবে কোনো করার কোনো উপায় ছিল না আমাদের আমরা যেটা করেছি যে আমরা দুইজন বিশেষ করে চট্টগ্রামে আমরা ছিলাম আর বাকি যারা আমাদের টিম মেটস হেল্পিং হ্যান্ডসের টিম মেটস এবং টিচ ফর বাংলাদেশের ফেলোস ওনারা সবাই হচ্ছে দেশের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন এবং এখনো দেশের বাড়িতে আছেন এই কারণে আমাদের মানে কর্ম যে বল মানে ডিস্ট্রিবিউশনের এই ক্ষেত্রে আমাদের বিরাট একটা সমস্যা ছিল তো এইটা আমরা নিজেরা নিজেরাই সেফটি এনাফ প্রিকশনস নিয়ে কাজ করেছি এবং পরে হচ্ছে সতেরোটি যে স্কুল কমিউনিটি ওখানকার স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি তারপর কমিউনিটি লিডার্স ওনাদের সাথে আমরা এঙ্গেজ হতে শুরু করি এবং ওভাবে করে হচ্ছে আমরা আমাদের কাজগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট ডিস্ট্রিবিউশন করা শুরু করি এবং কাজটা ওভাবে আমরা পরে কাজ করে যাই তো এটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ আর আরেকটা যেটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমাদের এতগুলো বাচ্চাকে সাপোর্ট করা তো এতগুলো বাচ্চাকে সাপোর্ট করতে গিয়ে আমরা মানে বারবার বারবার হচ্ছে আমাদের বাইরে যেতে হচ্ছিল বাইরে বাইরে যাওয়ার ফলে ওখানে আমাদেরকে আমরা যারা কাজ করছিলাম এখানে ফ্যামিলি থেকে আমাদেরকে নিয়মিত ফোন করছিল তোমরা যে বাইরে কাজ করছো এখানে তোমাদের হেলথের কি সমস্যা হবে তারপরে তোমরা যে কমিউনিটির সাথে যাচ্ছ ওখানে ওখানে তাদের সাথে কোনো আবার রোগের ট্রান্সমিশন হবে কিনা এই ধরনের নানা ধরনের সমস্যা ছিল সেগুলো আমরা বিভিন্ন আমাদের আমাদের সাথে পরিচিত মানুষের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং তাদের সহযোগিতায় আমরা যতটুকু পারা যায় আমরা এঙ্গেজমেন্টটা কমিয়ে ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা চালিয়ে গিয়েছি তো এইগুলো ছিল আমাদের পক্ষ থেকে মানে মেইন মেইন চ্যালেঞ্জেস আর অর্গানাইজেশনাল আপাতত এত বড় চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করে নিই থ্যাংক ইউ সো মাচ যখন থেকে শুরু করেছি তখন থেকে আমরা মেইনলি ফোকাস করেছিলাম ফুড সিকিউরিটি এবং হেলথ এন্ড হাইজিন নিয়ে তো আমরা ফুড সিকিউরিটি নিয়ে প্রায় দুই থেকে তিন হাজারটা ফ্যামিলিকে আমরা সাপোর্ট দিয়েছি যে প্রায় ম্যাক্সিমাম দশ থেকে বিশ দিন বা তিরিশ দিনের মতো আমরা ফুড সাপ্লাই দিয়েছি তারপর হেলথ এন্ড হাইজিন নিয়ে আমরা সাপোর্ট দিয়েছি হেলথ এন্ড হাইজিন নিয়ে আমরা মেনলি মাস্ক তারপরে স্যানিটারি প্যাডস সোপ এগুলো আমরা দিয়েছি এবং ওখানে বাচ্চা প্যারেন্টস এবং উইমেনদেরকে ফোকাস করে এই সব প্রজেক্টগুলো করা তারপর এখন অনগুইন যে প্রজেক্টটা অনগুইন প্রজেক্টটা আচ্ছা আমরা আগের যে প্রজেক্টগুলো করেছিলাম আগের প্রজেক্টে আরেকটা চ্যালেঞ্জেস আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হলো যে আমাদের আগের প্রজেক্টে আমরা এতগুলো কাজ কয়েকজন মিলে করাতে আমাদের ইম্প্যাক্ট মেজারমেন্ট এবং ফলো আপ করাটা আমাদের খুবই একটা বড় বাধা ছিল এই লার্নিংটাকে পুঁজি করে আমরা পরে এখন যে অনগুইং প্রজেক্ট অনগুইং প্রজেক্টটা হচ্ছে স্টুডেন্টস অ্যান্ড প্যারেন্টস সাপোর্ট ইনিশিয়েটিভ 
এই প্রজেক্টের আন্ডারে আমরা মেইনলি ফোকাস করছি মেন্টাল স্টুডেন্টস মেন্টাল ওয়েলবিং তারপরে মেনস্ট্রুয়েশন এন্ড মেনস্ট্রুয়েশন এন্ড হেলথ এন্ড হাইজিন তারপরে হচ্ছে ডিসটেন্স লার্নিং এন্ড ফুড সিকিউরিটি এই চারটা বিষয় কি নিয়ে আমরা এই প্রজেক্টটা শুরু করেছি এবং এই প্রজেক্টের আমরা আশা করছি যে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ফিফটিন হান্ড্রেড ফ্যামিলিজকে আরও রিচ করা নতুন করে ফিফটিন হান্ড্রেড স্টুডেন্টস সাথে ফিফটিন হান্ড্রেড উইমেন তো এই প্রজেক্টের আন্ডারে অলরেডি আমরা এই প্রজেক্টটা যেভাবে আমরা ডিজাইন করেছি যাতে আমরা ইম্প্যাক্টটা ভালো মতো মেজার করতে পারি এবং যাতে ভালো মতো ফলো আপ করতে পারি সেটা হলো যে আমরা হেল্পিং হ্যান্ডসের আন্ডারে আমরা চার অন দ্য প্রসেস এখন আমাদের সাতটা প্রজেক্ট অন দ্য প্রসেস সাতটা প্রজেক্ট রান হবে কয়েকদিনের মধ্যে অলরেডি তিনটা প্রজেক্ট রান হচ্ছে একটা হচ্ছে এই চারটা বিষয় কি অ্যাড্রেস করে আরেকটা মেইনলি মেনস্ট্রুয়াল হেলথ অ্যান্ড হাইজিনকে অ্যাড্রেস করে আরেকটা মেন্টাল ওয়েলবিং এইভাবে করে ডিসটেন্স লার্নিং করে আমাদের সাতটা প্রজেক্ট এখন অন দ্য প্রসেস এবং এই প্রজেক্টের এই প্রজেক্টটা আমরা হেল্পিং হ্যান্ডস থেকে হেল্পিং হ্যান্ডসের টিম হচ্ছে আমরা মনিটর করছি আমরা এই প্রজেক্টগুলোকে বিভিন্নভাবে ফান্ড ম্যানেজ করে প্রজেক্টগুলোকে স্পন্সর করার চেষ্টা করছি এবং ডিস্ট্রিবিউশন তারপর স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট সবগুলোরই আমরা করছি শুধুমাত্র প্রজেক্টটা যারা রান করছে আমাদের বিভিন্ন তিসপুর বাংলাদেশের আলো বিভিন্ন স্কুলে যারা পড়াচ্ছেন তারা প্রজেক্টটাকে ইম্প্যাক্ট মেজারমেন্ট এবং নিয়মিত ফলো আপ করার জন্য ওনারা ওনাদের আন্ডারই প্রজেক্টগুলো আসলে রান হচ্ছে তো এইভাবে করে প্রজেক্ট সাতটা প্রজেক্ট রান হচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে আরও দশটা প্রজেক্ট আমরা লঞ্চ করতে চাই সাতটা প্রজেক্টের পরবর্তীতে সেগুলোর জন্য আমরা ফান্ড কালেকশন করার চেষ্টা করছি সো আপাতত দেখছো বিভিন্ন স্কুল কলেজে গিয়ে ওয়ার্কশপ করানো তো ওই কারিকুলামের মডিউলগুলোর মধ্যে রয়েছে কম্প্রিহেন্সিভ সেক্সুয়ালিটি এডুকেশন যেটা হয়তো বা আমরা পাশ্চাত্যের দিকে তাকালে আমরা যেই ধারণাটা পাই সেক্স এডুকেশন বললে এটা ঠিক সেরকম না এখানে আরও অনেক কিছু আছে একটা পিউবার্টি মানে যখন বয়স সন্ধিকালে কীরকম চেঞ্জেস আসে একটা মানুষের মধ্যে অনেক সময় মেন্টালি সে ট্রমাটাইজ থাকতে পারে বা মেন্টালি মেন্টাল হেলথ এফেক্টেড হতে পারে সাইকো সোশ্যাল বিহেভিয়ার্স চেঞ্জেস আসতে পারে তারপরে হচ্ছে এই সব জিনিসগুলো থেকে শুরু করে কিভাবে রিজেকশন হ্যান্ডেল করতে হয় মানে পুরো কম্প্রিহেন্সিভ একটা বিষয় তো ওই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কারিকুলামে প্রজেক্ট ভোর হিসাবে আমরা এই প্রজেক্টটা রান করছি আমাদের কথা ছিল যে করোনা যদি না থাকতো আমরা অলরেডি একটা পাইলট করেছিলাম আমাদের আরও কিছু পাইলট করার কথা ছিল স্কুলে গিয়ে তো সেইটা অবভিয়াসলি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এখন আর সেটা হচ্ছে না কারণ এখানে অনেক কিছু আছে যেখানে ফেস টু ফেস ইন্টারাকশনটা অনেক বেশি প্রয়োজন যে কারণে এটা চাইলেও অনলাইনে নেওয়া যায় না তো এ কারণে আমাদের এই কাজটা আপাতত ব্যাহত রয়েছে আর এটা হচ্ছে দিস ইজ হাউ করোনা স্পেসিফিকলি হ্যাম্পার্ড কিন্তু আমরা যখন জানতে পেরেছি যে করোনা হচ্ছে শুরু হয়েছে তখন উই চেঞ্জড আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস উই স্টার্টেড ফোকাসিং অন মানে যে সব কমিউনিটিগুলো স্পেসিফিক্যালি আমরা যেহেতু জেন্ডার রিলেটেড কাজ করি জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স জেন্ডার সেন্সিভিটি সেন্সিটিভিটি এইসব নিয়ে যেহেতু কাজ করি আমাদের এই ফিল্ডের মধ্যেই দেখা যায় যে অনেক অনেকেই আছে যারা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের জন্য প্রাণ পাচ্ছেন না যেমন হিজড়া জনগোষ্ঠী ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী তারপরে যারা সেক্স ওয়ার্কার্স বা 
indigenous work indigenous jara uh, community tarao oneke pacchen na to ei karone amader dui ta fundraiser hoy first fundraiser ta chilo hocche hijra ebong transgender community ke niye specifically um okhane amra pray 400 joner moto um, ट्रांसजेंडर रेजेशन साथीजरा कम्यूनिटी के महिला मोरालिटी ডিসকাস করব স্পেসিফিকলি কমপ্রিহেনসিভ সেক্সুয়ালিটি এডুকেশন নিয়ে আর কি আমরা আরো যেহেতু ওরা হচ্ছে আমাদের টার্গেট অডিয়েন্সেরই একটা অংশ এইজন্য এবং ওরা হচ্ছে অরধরও একটা পার্ট অংশ সেজন্য আর কি ওদের সাথেই আমরা আগে ফারস্টে দেখব যে ওরা কিভাবে রিসিভ করে এই এডুকেশনটা কারিকুলাম ওয়ার্কশপগুলো তবে সেটার উপর বেস করে আমরা অবভিয়াসলি ফিডব্যাক নিয়ে আরো বেশি রিফাইন করতে পারবো সো দ্যাট আমরা যখন করোনা ভাইরাসের পরে যখন স্কুল খুলে যায় তখন আমরা একবারে স্কুলে গিয়ে আমরা আমাদের কার্যক্রম আবার কন্টিনিউ করতে পারবো ধন্যবাদ নুরিন কে তো এখন আমরা সাকিবের কাছে চলে যাচ্ছি থ্যাঙ্ক ইউ আপু शुरूतेम से पजल खेल गिफ्ट साधारण भाव जीवन जापन करते गोटिवेशनल स्पीच हिसाब से प्रफेशनल माइंड ग्लोमिंग बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल इजिलीम करते जिसगुलत हतो स्टूडेंट साधारण जो अर्गानाइजेशन 
যে কেউ যখন ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ভাবে হলেও যখন স্কুল বা কলেজে সেশন করতে যায় বা যাই হোক কোনো কিছু একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যায় সাধারণত যেটা করে সেটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্যানেলের জন্য ক্রেস্ট গিফট গিফট হিসেবে ক্রেস্ট রাখে ক্রেস্ট হ্যান্ড ওভার করে তাদের কাছে তো আমরা এটা করতাম না আমরা যেটা করতাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্যানেলের কাছে আমরা গাছ গাছ গিফট হিসেবে তাদেরকে দিতাম অ্যাকচুয়ালি তো এটাতে আমরা দুইটা জিনিস একসাথে প্রমোট করলাম একটা হচ্ছে তাদের মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে আর একটা হচ্ছে গিয়ে এই প্রিপ্লান্টেশনের ব্যাপারটা তো এই দুটো আমরা প্রমোট করতাম এটা হচ্ছে আমরা এটা দিয়ে শুরু করি তো আমরা বেশ কয়েকটা স্কুল কভার করি সেশন করি সব বেশ ভালোই যাচ্ছিল এবং প্রিপ্লান্টেশনটাকেও আমরা মোটিভেট করার চেষ্টা করছিলাম ভালো যাচ্ছিল কিন্তু ইন্ডামিং টাইম প্যান্ডেমিক এসে পড়লো করোনা প্যান্ডেমিক এসে পড়লো তো তখন আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে কাজগুলো তখন করতাম সেই কাজগুলো আমরা এখন করতে পারবো না যেমন স্কুল কলেজ স্কুল কলেজ বন্ধ আমরা সেখানে এক্সেস পাবো না বা সেখানে তো সেশন করা সম্ভব নেই মুহূর্তে এবং প্রিপ্লান্টেশনটাকে ফিজিকালি ওয়েতে বা ফিল্ডে গিয়ে এটা করা এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব না তো আমরা যেটা করতে পারি আমরা এখন ন্যাশনাল ক্রাইসিস এর যে মোমেন্টটা সেটাকে এমফেসাইজ করতে পারি এবং এটার জন্য রেসপন্ড করতে পারি কেমন তখন আমরা যেটা চিন্তা করলাম যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বেশি সাফার অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে কারা প্যান্ডেমিকটা যখন শুরু হলো তখন সবচেয়ে বেশি সাফার অ্যাকচুয়ালি কারা সাফার ইনিংসটা সবচেয়ে বেশি কাদের সেটা হচ্ছে ডে লেবারদের তারা অ্যাকচুয়ালি দিন আনে দিন খায় এই ধরনের মানুষগুলোর অ্যাকচুয়ালি সমস্যা সবচেয়ে বেশি আমরা তখন যেটা চিন্তা করলাম সেটা হচ্ছে আমরা এদের জন্য ফান্ড করব এবং তাদেরকে অন্তত পক্ষে ঈদের দিনটা তখন ঈদুল ফিতরের সময় ছিল অন্তত পক্ষে ঈদের দিনটা যেন তারা ভালো মন্দ কিছু খেতে পারে আমরা সেই ব্যবস্থা করে দেবো অ্যান্ড ওই ডিডি আমরা প্রায় পঞ্চাশটার বেশি ফ্যামিলিকে আমরা ওই সময়টাতে সাহায্য করতে পেরেছিলাম এবং সেটার নাম আমরা দিয়েছিলাম ইভেন্টের নাম আমরা দিয়েছিলাম গিফটস ফর ঈদ এটা আমরা ঈদুল ফিতরের আগের রাত পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করেছিলাম এবং প্রায় পঞ্চাশটা বা তার কিছু বেশি ফ্যামিলিকে আমরা এই গিফটটা তুলে দিতে পেরেছিলাম হাতে তো এটার পরে ঈদ শেষ হলো তখন আমরা চিন্তা করলাম যে এখন আমরা কি করতে পারি তখন যেটা হলো আমাদের এই হিউম্যানিটির অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখে অনেকে আমাদেরকে ফেসবুকে নক করতো হেল্পের জন্য আমাদের ইউনাইটেড অ্যাকশন ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজে অনেকে আমাদেরকে নক করতো হেল্পের জন্য যেমন হতে পারে আমি আমার তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে অনেকদিন না খেয়ে আছি বা আমার এখন অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস আমি হয়তো ওভারকাম করতে পারবো কতদিন আমি জানি না আপনারা যদি আমাকে একটু হেল্প করেন এরকম প্রচুর মেসেজ আসতে শুরু করলো তো তখন আমরা চিন্তা করলাম এখন আমরা কি করতে পারি আমরা তখন সেই দিকেই ফোকাস করলাম অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসটা যারা মেসেজ দিত বা যারা আমাদের কাছে অনলাইনে হেল্প চাইতো তারা অ্যাকচুয়ালি লোয়ার মিডিল ক্লাস অর লোয়ার ক্লাস এই এই লেভেলের মানুষরা অ্যাকচুয়ালি এমন একটা সোসাইটির এমন একটা পর্যায়ে থাকে যারা অ্যাকচুয়ালি আত্মসমান বোধের কারণে কারো কাছে কিছু চাইতে পারে না অনেকে হয়তো বলতে পারে যে আমার এটা লাগবে আমাকে দাও বা আমাকে সাহায্য করে এটা অনেকে বলতে পারে কিন্তু এই মানুষগুলো কাউকে চেতে পারে না আত্মসমান বোধের কারণে তারা আইডেন্টিটি গোপন করে হয়তো আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিল অ্যান্ড উই অ্যাপ্রিসিয়েট দেয় তো তখন আমরা চিন্তা করলাম যে আমাদের এই মানুষগুলোকে আমাদের অবশ্যই হেল্প করা উচিত এবং তাদের জন্য আমাদের কিছু করা উচিত তখন আমরা একটা ইভেন্ট শুরু করলাম এটা হচ্ছে বিশ টাকায় বাজার এটার নাম আমরা দিলাম এটাতে আমরা হিউজ রেসপন্স পেলাম প্রচুর মানুষ আমাদের কাছ থেকে সহায়তা জন্য অ্যাপ্লাই করতো আমরা একটা গুগল ফর্ম দিয়েছিলাম যে এটাতে অ্যাপ্লাই করতে হবে তার এনআইডি কার্ড এবং তার নাম অ্যাড্রেস এগুলো সহ কি জাস্ট ফর্মালিটিস এগুলো সহ ফিল করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের আটটা পিকা পয়েন্ট ছিল সেই আটটা পিকা পয়েন্ট থেকে সে এটা কালেক্ট করতে পারবে অ্যাকচুয়ালি বাজারটা কালেক্ট করতে পারবে এটা থেকে প্রায় আমরা হেল্প করতে পেরেছি মোর দেন সিক্সটি পিপল আমি যদি ভুল না বলে থাকি তাহলে প্রায় ষাটটা ফ্যামিলির বেশি ফ্যামিলিকে এখন পর্যন্ত আমরা সাহায্য করতে পেরেছি এবং এটা একটা বিশেষত্ব হচ্ছে তার আত্মসমান বোধে বাজার কোনো সুযোগ নেই কেন সুযোগ নেই কারণ হচ্ছে সে এটা কিনে নিল এই কারণে আমরা বিশ টাকার সুযোগটা রেখেছি সে বিশ টাকা দিয়ে প্রায় ছয়শ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য কিনে নিতে পারবে আমাদের কাছ থেকে মাত্র বিশ টাকা দিয়ে প্রায় ছয়শ টাকা মূল্যের সমমূল্যের খাদ্যদ্রব্য কিনে নিতে পারবে এবং এটা তার আত্মসমান বোধে বাঁধবে না কারণ আমরা এটাকে বারবার প্রমোট করছিলাম যে এটা আপনি কিনে নিলেন এটা অবশ্যই আপনি দান হিসেবে নিলেন না আপনি এটা কিনে নিলেন তো এটা আমার মনে হয় আমাদের বেশ সাকসেসফুল একটা প্রজেক্ট এখন পর্যন্ত এছাড়া আমরা নেক্সট কুরবানি ঈদের জন্য একটা ইভেন্ট লঞ্চ করেছি রিসেন্টলি ওয়ান উইক হয়েছে বোধ হয় সেটা সেটা হচ্ছে এমফেসাইজ করবে মূলত দুইটা পোর্শনকে নাম্বার ওয়ান আমাদের টার্গেট গ্রুপ থাকবে দুইজন একজ
বৃদ্ধাশ্রমে যারা থাকে এমন বাবা মাকে আমরা সাথে নিয়ে তাদের জন্য আমরা খাবার রান্না করে নিয়ে আমরা যাব এবং গিয়ে আমরা তাদের সাথে একসাথে বসে খাবো এটা হচ্ছে আমরা প্ল্যান করেছি এটা ঈদের দিনের প্ল্যান আমাদের সেটার জন্য আমাদের ফান্ড রেজ অলরেডি হচ্ছে আমরাও হয়তো আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে এখানে হয়তো কমেন্টে দিয়ে দিব কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে চান এখনো করতে পারবেন ডেফিনেটলি তো এটাতেও আমরা হোপফুলি সাকসেসফুল হব এবং এই প্যান্ডেমিকের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের অনলাইন কাউন্সিলিং মাইন্ড ব্লুমিং পেজ থেকে অনলাইন কাউন্সিলিং কিন্তু চলছে আমাদের ট্রেন ভলেন্টিয়াররা মাইন্ড ব্লুমিং এর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় তিনশোর অধিক মানুষকে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছেন তিনশোর অধিক মানুষকে এবং সেটা হচ্ছে আট কি নয় মাসে গত আট কি নয় মাসে আমরা মাইন্ড ব্লুমিং স্টাবলিশ করার পর থেকে এখন পর্যন্ত এবং আমরা সেই এই প্যান্ডেমিক এর ভিতরে থেমে নিয়ে আমরা স্কুল সেশন গুলো করতে পারছি না কিন্তু আমাদের অনলাইন কাউন্সিলিং এখন পর্যন্ত চলেছে এবং জাস্ট এই প্যান্ডেমিক এর সেশনটার ভিতরে এই প্যান্ডেমিক এর সিচুয়েশনটার ভেতরে আমরা প্রায় ষাট জনের বেশি মানুষকে আমরা সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছি তারা হয়তো বেশ উপকৃত হয়েছে আমাদের বিশ্বাস এবং এটা চলতে থাকবে এটা বন্ধ হবে না ডেফিনেটলি এটা চলতে থাকবে এবং ক্রাইসিস এর পরবর্তীতে আমরা কি করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা করছি এই তো ধন্যবাদ সাকিব কে এতক্ষণ আপনারা বলছেন যে আসলে আপনাদের ছিল যে ক্রেস্টের জায়গায় গাছ দেয়া তারপরে যে আপনার বিশ টাকার উদ্যোগ সেটা আসলেই মানে অভিনব এবং খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ তো এখন এই পর্যায়ে এসে আসলে আমি জানতে চাচ্ছি আমরা আমাদের কথাবার্তায় কিছুটা হলেও চলে এসেছে তাও আমি আবার যদি জানতে চাই যে এই যে নিউ নর্মাল হ্যাঁ এই পরিবেশে আসলে ইউনাইটেড অ্যাকশন ফাউন্ডেশন অরদ্ধ ফাউন্ডেশন হেল্পিং হ্যান্ডস এদের আসলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি এবং আমরা যেহেতু আশা করছি যে খুব শীঘ্রই এরকম একটা অবস্থা মানে কেটে যাবে আমরা আবার আমাদের ওল্ড নর্মালে হয়তো ফিরে যেতে পারবো তো তখন আসলে আমরা এই কারেন্ট প্রজেক্ট গুলো কিভাবে আমরা চালিয়ে নিব বা নতুন আর কি আমরা চাচ্ছি আমাদের পরিকল্পনা এটা যদি আমরা একটু জানি আবার আমি চলে যাই থয়া চিং এর কাছে যদি আপনি বলেন ভাই যারা কাজ করছে কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশন আগে এবং কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনের মধ্যে তো আমরা এতদিন ধরে যে কাজগুলো এতদিন ধরে আমরা করছি এগুলো শুধুমাত্র এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনকে কেন্দ্র করে কারণ আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের স্টুডেন্টস গুলো নানা ধরনের সমস্যা এবং সেটাকে কিভাবে এই মুহূর্তে সাপোর্টটা দেয়া যায় সেজন্য আমরা কাজগুলো করছিলাম আমি একটু মানে অ্যাড করে নিচ্ছি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যে কারণ আমি এটা অ্যাড করতে পারিনি যে আমরা মেইনলি চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামে কাজ করেছি তারপর বান্দরবনে হচ্ছে তিনটা উপজেলায় থানচি উপজেলা লামা উপজেলা এবং রুমা উপজেলায় আমরা কাজ করেছি এবং ওখানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে পার্টনারশিপ হয়ে আমরা ওখানে কাজ করেছি থানচিতে মৈত্রী চিলড্রেন হোম রুমাতে অগ্রবংশ অনাথালয় তারপর লামাতে হচ্ছে বাংলাদেশ মুরো স্টুডেন্ট কাউন্সিল তাদের হয়ে তাদের সাথে আমরা কোলাবরেটলি কাজ করেছি আর চট্টগ্রামে আমরা কাজ করেছি হচ্ছে প্রায় চট্টগ্রামে দ্য প্রজেক্ট নামের একটা অর্গানাইজেশন অভয়া ফাউন্ডেশন তাদের সাথে আমরা কাজ করেছি একটা প্রজেক্টে তারপর আলোকিত শিশু আমাদেরকে একটা প্রজেক্টে সাপোর্ট করেছে এবং বর্তমানে আমাদেরকে সাপোর্ট করছে দুইটা আমাদের সাথে পার্টনারশিপ হয়ে কাজ করছে দুইটা অর্গানাইজেশন একটা হচ্ছে ফুডস্টেপ আর একটা বিন্দু আমরা আসলে এই সব অর্গানাইজেশনের কাছে আমরা খুবই থ্যাঙ্কফুল এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে আমরা খুবই থ্যাঙ্কফুল যারা আমাদেরকে এতদিন ধরে সাপোর্ট দিয়ে আসছে আমি স্পেশালি থ্যাঙ্কফুল হচ্ছে ফাইজাপার কাছে যিনি আমাদেরকে ওনার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদেরকে ফান্ড কালেকশন করতে সহযোগিতা করেছেন তারপর বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যারা আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছেন এবং আমি টিচ ফর বাংলাদেশের স্টাফ ফেলো সবার কাছেই থ্যাঙ্কফুল বিভিন্নভাবে ওনারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এনকারেজ করেছেন তো এই পর্যায়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য তো এই পর্যায়ে আমি আমাদের ফিউচার প্ল্যান নিয়ে বলছি এখন যে কাজগুলো আমরা করছি শুধুমাত্র এই সিচুয়েশনটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য ফিউচারে আমরা যেটা কাজ করতে চাই আমরা মেনলি সাস্টেনেবল প্রজেক্টস নিয়ে আমরা কাজ করেছি যে প্রজেক্টগুলো সাস্টেন করবে অনেক দিন ধরে এবং মার্জিনাল কমিউনিটিস মেনলি মার্জিনাল কমিউনিটিস এবং আন্ডার প্রিভিলেজ কমিউনিটিসকে ফোকাস করে আমরা প্রজেক্টগুলো করতে চাই 
মার্জিনাল কমিউনিটিস দেরকে এম্পাওয়ারমেন্ট করার জন্য সো এটার জন্য আমাদের প্ল্যান হচ্ছে কমিউনিটি লাইব্রেরি তৈরি করা যেমন দুর্গম এলাকায় কমিউনিটি লাইব্রেরি তৈরি করা এবং কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার ওইটার আইডিয়া হচ্ছে এক একটা গ্রাম অথবা এক একটা মহল্লায় একটা করে লাইব্রেরি তৈরি করে দেয়া এবং লাইব্রেরির পাশাপাশি ওখানে একটা লার্নিং সেন্টার হিসেবে তৈরি করা যেখানে আমরা নানা ধরনের এম্পাওয়ারমেন্টের ট্রেনিং দিতে পারবো তাদেরকে লাইব্রেরি ফেসিলিটিস দিতে পারবো এবং আমরা এই আইডিয়াটা মেনলি নিয়েছি টিচ ফর বাংলাদেশের এই যে এক্সপিরিয়েন্স থেকেই মূলত যে আমরা এখন আন্ডার প্রিভিলেজ কমিউনিটির সাথে একেবারে সরাসরি এঙ্গেজে কাজ করতে গিয়ে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই লকডাউনের সিচুয়েশনে বিশেষ করে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত স্কুল তো বন্ধ হয় এখন কমিউনিটিতে যদি একটা ওই ধরনের লার্নিং সেন্টার থাকতো যেখান থেকে যেখানে কমিউনিটি মানুষরাই হচ্ছে লার্নিং সেন্টারটা চালাবে এবং ওরাই কমিউনিটি সেন্টারটা রান করবে তারপর ওই ধরনের যদি আমরা লার্নিং সেন্টার তৈরি করতে পারি তাহলে হচ্ছে বাইরে থেকে যে সাপোর্টটা দিতে আমাদের এখন সমস্যা হচ্ছে সেটা সমস্যা হবে না যে আমরা অনলাইন টিচিং এর মাধ্যমে মানে ডিস্টেন্স লার্নিং এর অনেক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা সব টিচ ফর বাংলাদেশে ফেলো এবং পুরো বাংলাদেশে পুরো বিশ্বে কিন্তু এইটা সবাই বলছে হচ্ছে রিসার্চার থেকে শুরু করে সবাই বলছেন হচ্ছে এটা ইটস নট রিপ্লেসেবল যে ফেস টু ফেস ক্লাসের সাথে এটা আসলে রিপ্লেসেবল নয় বিশেষ করে বাচ্চাদের বেলায় যদি লার্নিং সেন্টারটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারি তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে ফেস টু ফেসের একটা এবং ইন্টারেকশনের একটা সুযোগ থাকবে এবং ওই কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারে গিয়ে তারা নানা ধরনের ফেসিলিটিস পাবে কারণ আমরা তো জানি না যে এই ধরনের সিচুয়েশন আর আসবে না হয়তো এটা আমরা আশা করছি সবাই যে এটা কেটে যাবে কিন্তু আমরা তো বলতে পারি না যে আর আসবে না এই ধরনের সিচুয়েশন আরও আসতে পারে তো আমরা এই প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করতে চাই আরেকটা ইস্যু নিয়ে যেটা কাজ করতে চাই আমি আমি নিজে একজন এনভারনমেন্টাল সায়েন্স স্টুডেন্টস এনভারনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট তো আমি এনভারনমেন্টাল এডুকেশন নিয়ে আমি খুবই কাজ করতে চাই আমি স্কুলে আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে বাচ্চাগুলো শুধুমাত্র হচ্ছে আমরা আমরা নিজেরা যেভাবে শিখে আসছি যে পড়াশোনা ফোকাস কি বলে আমাদের পরীক্ষা ফোকাস এক্সামে যেটা আসবে সেভাবে আমরা শিখবো মানে ওই ধরনের ফোকাস হওয়ার কারণে মানে আরো অন্যান্য যে মানে রিয়েল লাইফ এডুকেশন এই যে এনভারনমেন্টকে যে ক্রিয়ে কেয়ার করতে হয় এনভারনমেন্টের ইম্পর্টেন্স তারপরে নানা ধরনের আরো যে কালচারাল যে অ্যাকসেপ্টেন্সের যে এডুকেশনগুলো এইগুলো কিন্তু আমাদের ট্রেডিশনাল যে এডুকেশনে খুব মানে ফোকাসটা পাওয়া যায় না কারণ পরীক্ষা ফোকাস বা এক্সাম ফোকাস হওয়ার কারণে সো আমরা এখানে একটা বিষয় খুবই মানে ভালোভাবে অ্যাড্রেস করতে চাই ফিউচারে এই কোভিড সিচুয়েশনটা কেটে গেলে সেটা হলো এনভারনমেন্টাল এডুকেশন আমরা স্কুল স্কুলের সাথে আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করব পার্টনারশিপে কাজ করতে বিভিন্ন স্কুলের সাথে রুরাল এবং মানে সিটি স্কুলগুলোতে যে এনভারনমেন্টাল এডুকেশনটা এবং এনভারনমেন্টাল ব্যাপারে কিভাবে তাদেরকে অ্যাওয়ার করা যায় এটা আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করব এটা আমাদের প্ল্যান আছে তো এরপর আরেকটা যেটা করতে চাই আমি এই একটাই লাস্ট আপাতত সেটা হলো গ্রিনার ওয়ার্ল্ড মানে আমরা এটা মানে অনেক দিন ধরে আমরা আমি আর আমার আরেক কো ফাউন্ডার আমরা কথা বলছিলাম আমাদের টিমের মধ্যে যে বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশে বিশেষ করে সিটি এরিয়া এবং আমি নিজে বান্দরবন থেকে বান্দরবনে এত বন ছিল এত জঙ্গল ছিল এখন গাছগুলো সব কেটে শেষ এবং সব জায়গায় গাছপালা কেটে কেটে ফেলা হচ্ছে এটা বিভিন্নভাবে ইম্প্যাক্ট করছে পরিবেশের উপর এবং পরিবেশ পরিবেশের উপর ইম্প্যাক্ট করার ফলে এটা কমিউনিটির উপর ইম্প্যাক্ট করছে বিশেষ করে আমাদের চিটিরাং হিলসে যারা বিভিন্ন কালটিভেশনের উপর নির্ভরশীল তারা আরও মানে খুব ভালো মতো ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে তো আমরা গ্রিনার ওয়ার্ল্ড নামের একটা মানে সাস্টেনেবল প্রজেক্ট রান করতে চাই যেখানে আমরা তরুণদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই এটা খুবই মানে কাছাকাছি সাকিব ভাই যেটা বলছিলেন সেটার সাথে তার রিলেটেড যে ট্রি প্ল্যান্টেশন সো আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্কুল কলেজ সবার সাথে আমরা কোলাপোরেশনে গিয়ে আমরা এই কাজটা করতে চাই যে এনভারনমেন্টাল এডুকেশনের পাশাপাশি আমরা ট্রি প্ল্যান্টেশনে যাব যাতে ভবিষ্যতে 
আমাদের পরিবেশটা আরো বেশি মানে পরিবেশটা যাতে বেটার হয় ইম্প্রুভ হয় সো এই এইটাই আপাতত আমাদের ফিউচার প্ল্যান সো দ্যাটস অল আপাতত থ্যাংক ইউ সো মাচ অসংখ্য ধন্যবাদ ধোয়া সিং কে আপনাদের ফিউচার যে ইনিশিয়েটিভ গুলো সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবার যদি আমি সাকিফের কাছে আবার ফিরে যাই যে আপনাদের আসলে ফিউচার ইনিশিয়েটিভ আপনি অলরেডি বলেছেন তাও যদি আবার আপনি বলেন যে পোস্ট কোভিড আসলে আপনারা কিভাবে আপনাদের কারেন্ট প্রজেক্ট গুলোকে রান করতে চান বা নতুন কিছু আনতে চান আচ্ছা আমাদের যে কারেন্ট প্রজেক্ট গুলো আছে বা আমরা এই করোনা ভাইরাসের ক্রাইসিস মোমেন্টটা শুরু হওয়ার আগে আমরা যে কাজগুলো করতাম যেমন মাইন্ড গ্লুমিং থেকে আমরা স্কুল সেশন করতাম এছাড়া ট্রি প্লান্টেশনটাকে আমরা এনকারেজ করতাম এগুলো অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউসলি আমরা করব এবং আমার মনে হয় যে এগুলো আর অনেক বেশি করে করব মানে স্কুল সেশনস আমরা যত বেশি স্কুল করতে কভার করতে পারবো ততই বোধ হয় আমাদের শিক্ষার্থী উপকৃত হবে এটা করব আর আমাদের ট্রি প্লান্টেশনের প্রজেক্টটা আরো খুব ভালো মতো রান করবো এটার সাথেই এছাড়া আমরা আরেকটা কাজ যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি অনেক স্মল অন্টারপ্রেনার ছিল যারা একটু ছোটখাটো বিজনেস করতো তাদের বিজনেসটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে যেমন আমি যদি একটা দিতে চাই তাহলে সেটা হচ্ছে যে আমাদের আশেপাশে হয়তো আমরা রাস্তায় বা আমাদের বাসার গলিতে দেখতাম যে একজন ভ্যানে করে গাছ বিক্রি করছে চারা গাছ বিক্রি করছে এরকম বা একজন হয়তো যেটাকে বলে ভাঙ্গারি ভাঙ্গারি বিজনেস করছে তাদের এই বিজনেসটা কিন্তু কারেন্টলি অফ হয়ে গেছে তারাও কিন্তু ক্রাইসিস মোমেন্টে আছে তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে নেক্সট আমরা তাদেরকে নিয়ে কিছু করা যায় কিনা আমরা সেটা ভাববো তাদেরকে নিয়ে কিভাবে আগানো যায় সেটা ভাববো এবং এমনও হতে পারে আমরা হয়তো এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমরা একটা প্রজেক্টের প্রজেক্ট লঞ্চ করার চিন্তা করছি এই মুহূর্তে এখন আমাদের প্ল্যানটা ফিক্সড হয়নি জন্য উপকৃত হচ্ছে একই সাথে আমরা আমরা হচ্ছে প্রমোট করলাম অনলাইনের মাধ্যমে হলেও এবং তাদের যে গাছটা তারা যখন যেহেতু এখন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের কেউ কিছু উপকার করা সম্ভব হলো এবং তাদের প্রফিটটার বাইরে একটা পার্সেন্টেজ আমাদের ইউনাইটেড টেকনো ফাউন্ডেশন ফান্ডে যাবে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এই কোভিড ক্রাইসিসটা মোকাবেলার জন্য ইউজ করবো এটা আমাদের প্ল্যান আছে আমরা হোপফুল এটা করতে পারবো এছাড়া আরেকটা ইস্যু নিয়ে যেটাতে আমরা কাজ করতে খুব আগ্রহী সেটা হচ্ছে এই প্যান্ডেমিকের পর দেখা যাবে যে একটা বড় সংখ্যক স্কুল বেইং ছেলে পেলে তারা হচ্ছে ড্রপ আউট হয়ে যাবে কারণ আমাদের দেশের কন্ডিশন আমরা জানি আমরা একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি খুব ছোট্ট একটা দেশ এবং অনেক গরিব একটা দেশ আমাদের গ্রামাঞ্চলের দিকে মফসল শহরে ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে নিয়ে আসতে হয় অ্যাকচুয়ালি খাবার দেব অথবা তোমাকে আমি স্কলারশিপ দেবো এটা বলে তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি স্কুলে নিয়ে আসতে হয় না হলে তার স্কুলে আসতে চায় না জোর করে অনেক স্কুলে আসতে আনতে হয় এবং এগুলো লোভ দেখে আনতে হয় না হলে তার আসতে চায় না সো যেখানে এদেরকে যে কোনো ইনসেন্টিভ দিয়ে তাদের স্কুলে আনতে হচ্ছে সেখানে একটা লম্বা গ্যাপের পর কতটুকু আগ্রহের সাথে তার স্কুলে আবার ফিরে যাবে এটা নিয়ে আমরা যথেষ্ট সন্দেহ এবং সরকার তখন সেটাতে ফান্ডিং করতে পারবে কিনা এবং তাদের এই খাবার বা তাদের স্কলারশিপ এর উপর গভর্নমেন্ট তখন ফান্ডিং করতে পারবে না কারণ এখন টোটাল ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ক্রাইসিস এর মধ্যে আছে আমরা জানি তো তখন সেই ইস্যুস গুলো কন্টিনিউ করতে পারবে কিনা আমরা এখন পর্যন্ত জানি না তো আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যাতে তারা ড্রপ আউট হয়ে না যায় এটার জন্য আমরা কিছু ইনিশিয়েটিভ নিতে চাই সেটা এখনো আমাদের প্ল্যানিং এ আছে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো ডিসিশনে পৌঁছাতে পারিনি তবে আমরা ডেফিনেটলি এটা নিয়ে হয়তো কাজ করবো যে কিভাবে তাদের ড্রপ আউট রেটটা কমিয়ে আনা যায় বা যারা হয়তো সেই ইনসেন্টিভের জন্য আসতো তাদেরকে ইনসেন্টিভ <laughs> বন্ধ হয়ে যাবে তবে আমরা নতুন কিছু হয়তো করব পরবর্তী ঈদে বা পরবর্তীতে যখন আমাদের প্যান্ডেমিক থাকবে না তখন আমরা হয়তো নতুন কিছু নিয়ে আসবো তবে ইমিডিয়েটলি প্যান্ডেমিক শেষ হওয়ার পর আমাদের এগুলো অ্যাকচুয়ালি করার ইচ্ছা ধন্যবাদ সাকিব কে এবার আবার নুরিনের কাছে ফিরে যাচ্ছি যে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অর্থ ফাউন্ডেশনের সাথে কি আসলে আমাদের 
এখন আসলে বলা যাচ্ছে না যে করোনা ভাইরাস কতদিন এই লকডাউনটা থাকবে তবে লকডাউনে যেহেতু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের রেট অনেক বেড়ে গিয়েছে সো রিসেন্টলি আমরা আমাদের ফোকাসটা আরও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইস্যুগুলোকে ট্যাকেল করার জন্য মানে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছি যেমন আমরা ন্যাশনাল হেল্প লাইনস এইগুলো হচ্ছে এগুলার এগুলোর সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি তারপরে বিভিন্ন ধরনের শেল্টার বা অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কসদের সাথে আমরা নেটওয়ার্কিং করছি যাতে কোনো রকম যদি আমরা যদি কখনো জানতে পারি যে আমাদের কাছে যদি কোনো ভিক্টিম আসে আমরা যেন সাথে সাথে তাদেরকে রেফার করতে পারি তো এরকম বেশ কিছু মানে আমরা নেটওয়ার্কিং করছি এই মুহূর্তে আর যদি করোনা ভাইরাস যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অবভিয়াসলি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের এটা তো থেমে যাবে না এটা হয়তো বা আমরা আশা করছি যেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের রেটটা কমে যায় যাতে এটা প্রয়োজনীয়তাটাও কমে যায় কিন্তু তাছাড়াও আমাদের যে পাইলট প্রজেক্টসগুলো স্কুলে রান করার কথা ছিল সেগুলো আবার পুরো দমে আবার শুরু হয়ে যাবে এটাই আর কি আমাদের ভবিষ্যতের যে প্ল্যানটা কারণ এই কারিকুলাম এই প্রজেক্টটা আসলে আমাদের ওয়ান অফ আর বিগেস্ট মিশনস কারণ যদি আমরা এই জিনিসটা ঠিক মতো করতে পারি তাহলে আমাদের ভিশন অনুযায়ী আমরা একটা ফিউচার জেনারেশন করতে পারবো যাদের মধ্যে সবার যাদের সবার মধ্যেই সচেতনতামূলক ভ্যালিউস থাকবে তো এটা আমার মনে হয় অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ধন্যবাদ নুরিনকে তো আমরা একেবারে আসলে আমাদের আজকের সেশনের একদম শেষ পর্যায়ে এসেছি তো এই পর্যায়ে এসে আমরা জানতে চাচ্ছি যে আমরা অরধ্য ফাউন্ডেশন ইউনাইটেড অ্যাকশন ফাউন্ডেশন হেল্পিং হ্যান্ড এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতাম তো এখন আমাদের জিজ্ঞাসা যেটা যে একটা প্রতিষ্ঠিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে মুভ ফাউন্ডেশন আপনাদের এই কার্যক্রম গুলোতে কিভাবে সমন্বয় সহযোগিতা করতে পারে যদি নুরিন আপনি আবার বলতেন আমাদের যেমন আমরা রেজিস্ট্রেশন করেছি বাট রেজিস্ট্রেশন যেহেতু ঠিক করোনা ভাইরাসের আগে করেছি সো প্রসেসটা একেবারে স্লো ডাউন হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু নো যে মানে ভিতরে ইনসাইডের না থাকলে আসলে জানা যায় না যে কবে শেষ হবে এই প্রসেসটা রেজিস্ট্রেশনের আমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কবে পাবো এই সেই তারপরে লিগাল হেল্প কিভাবে পাওয়া যায় এরকম টাইপের যদি আমরা আরো যদি গাইডেন্স পাই তাহলে আসলে অনেক ভালো হয় ধন্যবাদ নুরিনকে এবার আবার থয় সিং এর কাছে আমি চলে যাচ্ছি যে আসলে মুফ ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে একটা প্রতিষ্ঠিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আপনার কি ধরনের আসলে সমন্বয়ের সহযোগী বা সহযোগিতা আশা করছেন থ্যাংক ইউ সো আমাদের অর্গানাইজেশনটা খুবই নতুন আমি এর আগে অন্যান্য অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি বাট হেল্পিং হ্যান্ডস ইজ ভেরি নিউ এবং একটা কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনে আমরা স্টার্ট করেছি তো বর্তমানে যে প্রজেক্টটা আমরা করছি এটার মাধ্যমে আমরা আসলে আরও অনেক বেশি স্টুডেন্টসের কাছে আমরা রিচ করতে চাই মেনলি ডিস্টেন্স লার্নিং মেন্টাল ওয়েলবিং হেলথ অ্যান্ড হাইজিন এই তিনটা বিষয়ের উপর ফোকাস করে এবং আমি দেখছি হচ্ছে সাকিব ভাই এবং এই যে নুরিন আপু ওনারাও বিভিন্নভাবে কাজ করছেন আমি চাই যে ওনাদের থেকেও যদি আমরা পার্টনারশিপে কাজ করতে পারি আর স্পেশালি মুভ ফাউন্ডেশন যেহেতু অলরেডি প্রতিষ্ঠিত একটা অর্গানাইজেশন এখান থেকে আমরা নরিন আপু যেটা বললেন যে আমাদেরও ইচ্ছা আছে যে অর্গানাইজেশনটাকে রেজিস্ট্রেশন করাতে এখানে যদি আমরা কিছু সহযোগিতা পাই আমাদের জন্য খুবই ভালো হয় আর হচ্ছে আমাদের যে অনগুইং প্রজেক্টটা অনগুইং প্রজেক্টে আমাদের এখন যে ফান্ডটা আছে তাতে আমরা ম্যাক্সিমাম মেবি ফাইভ হান্ড্রেডসের মতো আমরা ফ্যামিলিকে রিচ করতে পারবো আমরা ফিফটিন হান্ড্রেড ফ্যামিলিসকে আমরা রিচ করতে চাই যে বিষয়গুলো বললাম সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সেখানেও যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করা যায় তাহলে আমরা আরও আন্ডার প্রিভিলেজ যে স্টুডেন্টস তাদের কাছে আরও বেশি রিচ করতে পারবো এবং ভবিষ্যতে যে আমরা যে কাজগুলো করব ফিউচার প্ল্যানগুলো বললাম সেখানে যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট আমরা মুভ ফাউন্ডেশন এবং বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে আশা করি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ হয় সিংকে এবার আমরা আবার সাকিবের কাছে ফিরে যাচ্ছি যা মুভেশনের কাছ থেকে আসলে আমরা কিভাবে আপনাদের এই যে কার্যক্রমগুলো সেগুলো আসলে আমরা সাহায্য মানে সহযোগিতা করতে পারবো 
थैंक यू मुफ्त अच्छा एक्चुअली ऑलरेडी हेल्प किंतु कोर्स है अनेक दिखते कि जब हम देख प्रमोट करें इटा किंतु अनेक बार एक टेल प्रमोट कर ले हम जो तो विषय मानुष का चीज करते पार बो अम्रा तो तो मानुष के स्वायत्ता करते पार बो एवं अम्रा है तो फाइनेंशियल सपोर्ट टा पाबो आर मुफ्त फाउंडेशन मुफ्त फाउंडेशन ऐसा रा जेटा हमारे जो नो जेमोन भाई अदर ऑर्गेनाइजेशन ना शापुर ऑर्गेनाइजेशन ना चाहे ये भावे अथवा बाज जो दी अन्नो कोनो बोरो ऑर्गेनाइजेशन ना चाहे बोरो कोनो एनजीओ शाते जो दी आम्र एक साथ काज करते पारी आमदर प्रोजेक्ट्स कुलो जो दी आम्र तादर काज चांस तो बाकी प्रेजेंट करते पारी एवं शेखेत्रे जो दी कोनो सपोर्ट पाई � तो फंडिंग प्रॉब्लम टाइप एक टा ह्यूज इश्यूज जब हम आम्रा जोखन कोन इवेंट शुरू करते जाए तो खोन ही आमदेके प्रथम है जेटा चिंता करता है फंड टा को लाते क्या जाए एवं बोरो बोटे देखा से जो अनेक बोरो बोरो प्रोजेक्ट आम्रा होता प्लान करे फिलिकिंग तो फंडिंग यार भावे होता इटा क छेटा उचिलो ना तादेव एक टपीपी अमरा प्रोवाइड करते पारी नहीं किंतु पौरव वर्ष देखा गया थे बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स डीयूपी आमदे साथ जगे ऐसे एवं तारा आमदे के पीपी सप्लाई दे ये चारों तारा आमदे के फाइनेंशियल सपोर्ट करे तारा उन्हें बीसी एनकारेज करे छेटा ते अमरा अंदर तो पक्के सार्वजनिक करते हो तो आमदे प्रोजेक्ट गुलाब प्रोपाली रन करते हेल्प कर दे और तो भाई एडवाइस होले हो जो दी पाई शेटा वो अमर मोने वाले बोर रहते हेल्प दैट्स इट धन्नो बाद साकिफ के तो आमना आशुले एकदम ही शेष पौधे चोले शेष है तो खून आशुले आजकल इस सेशन में जो शवाई के भालो रख विशेष करे तो रुंध देर के तो ये सेशन आमदनी शायद जॉइन करा जो ना मैं फिर तो गोता जाना चाहिए न्यूरिंस वायलेंस जन शहर प्रतिष्ठा का ओ प्रेसिडेंट और अध्यक्ष फाउंडेशन लाख वाचिंग मार्मा शहर प्रतिष्ठा का हेल्पिंग हैंड्स एवं मेस्पल इस्लाम साकी शहर प्रतिष्ठा का उशाह करे परिश एबूंग चेंजेस यूर पेजे ऐतब कौन जरा आमदे शते चीलेन तादेस शब्द के आश्रम को धन्नो बाद देखा होगा आवार आमदे पौरवुत्ती सेशने टिल देन स्टेइ सेफ एंड मूव टुगेदर बाय